Mein Name ist Amina Sharif Mohammed. Ich bin beschnitten in Somalia. Frauen haben keine Rechte. Ich hatte Angst um mein Leben und musste ich sehr schnell mein Land verlassen. Ich rede mit den Frauen auch. Sie müssen kämpfen und sagen, nein, wir akzeptieren das nicht, egal wo bist du. In Afrika, in Somalia, in Europa. Wenn wir Frauen zusammen einander äh, unsere Hand halten und sagen, nein, das akzeptieren wir nicht mehr. Es ist eine große Ungerechtigkeit. Als ich beschnitten wurde, war ich äh, sieben ungefähr sieben, acht Jahre alt. In die Schlafzimmer auf dem Boden. Eine Beschneiderin. Sie hat sich vorbereitet. Vor der Beschneidung wurden die Augen verbunden. Die zwei Beine so mit äh, Kraft und festgehalten kannst du nicht bewegen auch. Interessiert Klinge. Sie hat äh, beschnitten und nochmal so genäht. Ich warte auf meine Freundin Sarah mit zwei Töchtern. Die Kinder sind neu in Deutschland und die können nicht Deutsch sprechen. Die, die Kinder auch sind ein bisschen schüchtern. Es gibt viele Frauen, die Hilfe brauchen. Ich weiß, wie schlimm das ist. Und deswegen möchte ich jetzt anderen Frauen und Menschen helfen. Ich war neu in Deutschland. Ich bin nach Darmstadt gekommen und in Jefferson Sydney. Das war ein großes Heim. Und damals haben wir die ich und Sarah dort getroffen. Meine Aufenthaltsgestaltung war Duldul. Auf dem Bild war ein Strich. Das bedeutet Abschiebung nach Somalia. Und ich warte immer jede Nacht, Polizei zu kommen. Und ich habe gefragt, ob ich mit Sarah zusammen in ihrer Zimmer schlafen kann. Wir sind wie Familie. Sie hat mir viel geholfen. Und sie ist immer dabei, wenn ich sie äh, äh, am meisten brauche. Und ich auch, ich bin dabei für sie immer, wenn sie äh, mehr braucht. Ah, <lacht> Heute circa fünf Minuten später von gleich 10. RB 68 Sarah Stockstar ist in Somalia beschnitten und die haben Problem. Deswegen fahren wir nach Frankfurt zu Charlotte. Charlotte ist Beraterin. Sie hat mich beraten und ich habe alle meine Probleme erzählt und sie hat mir weitergeholfen. Hallo! Wir haben die nicht gesehen. Schön, ja, dass Sie da sind. Das sind beide Menschen, die Tochter von Sarah und die brauchen Hilfe. Achso, die haben Ja. Und die haben Probleme mit dem Schirm. Ja. Und so mal beschnitten. 
Okay. Okay. Weiterhelfen. Ja, genau. Wir gehen ja. einfach mal da rein. Ja. Unsere Hände könnt ihr da drin waschen oder nicht? Ja. Ja. Wollt ihr was trinken? Wasser? Wasser? Ja, okay. Ich habe jetzt also, äh, das ist Med Medium, ihr könnt auch so äh, stehen. Mein Name ist Charlotte Jiko von äh, und ich bin die Geschäftsführerin und Gründerin von Kone Netzwerk e.V. Ein wichtiges Thema ist FGMC. Wir beraten Frauen und begleiten sie bis zur Rekonstruktion und Nachberatung. Ich weiß es so, also, dass es ähm, so eine ganz schmerzhafte er er Erinnerung ist, aber es ist wichtig, dass wir darüber reden und vor allem zu wissen, wie wir euch unterstützen können. Damit wir so eine, also wissen, welche Typ von Beschneidung ihr habt, ja, soll das herausgefunden werden. Und dann kommt die, Doktor, die Frau Dr. Barthes zu uns und wird euch beide untersuchen. Schön, dass Sie kommen, Frau Dr. Barthes. Hallo, Hallo, ich Zeit nehmen. Ah, Hallo, ich grüße Sie. Hallo. 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 Ja, äh, Sie können sich erst mal hinsetzen. Ich bin also jetzt dabei, also die Frau, die wir dann also also auch so klären. Ja, okay, ich höre einfach zu. Ja, genau. Habt ihr Beschwerde so seit? Als sie in Somalia war und beschnitten war, hat die Periode, die, die Urin kommt klein, klein. Ja, Tropfen, klein Tropfen, ja. Die halten immer die Urin, damit nicht Schmerzen bekommen. Wenn Sie zum Beispiel Schwierigkeiten haben, normal Wasser zu lassen, oder aber dass das... Blut bei der Periode, bei der Menstruation nicht richtig abläuft, dass es sehr lange dauert und sehr langsam fließt. Wenn das staut, kann es zu Infektionen kommen. Für eine Frau ist das einfach ein lebensgefährlicher Eingriff, weil es sind riesen Blutgefäße, die da sind. Das sind Leute, die ohne, ohne Licht, nicht mit richtigem Werkzeug, nicht mit richtiger Ausbildung das machen. Das Gefährliche ist, dass diejenige, die das macht, die Blutung nicht stillen kann. Oder ein Kind wehrt sich sehr stark, es kommt zu Knochenbrüchen, das kann auch zu inneren Blutungen führen. Für die Mütter, die, die, die betroffen sind, es ist auch für sie also eine Fürsorgepflicht, zu sagen, mein Kind oder meine Tochter muss beschnitten werden, weil sie muss ihre Pflicht erfüllen, damit sie in der Gemeinschaft aufgenommen wird. Die können nichts anderes machen. Wenn man mitkriegt aus seiner Community, dass du nicht beschnitten wirst, dann muss man wissen, welche Druck dass es in verschiedenen Community gibt. Wenn die in, äh, zu Hause gehen, in Urlaub, dann frag schon die eigene Mutter, wie ist es mit deiner Tochter? Ich sehe, die ist immer noch nicht. Wann wird es geschehen? Möchten die eine Rekonstruktion? Haben sie sich das gut überlegt? Sind ja junge Frauen. Was ist, wenn eine Heirat ansteht? Was passiert, wenn ein Mann zum Beispiel sagt, ich akzeptiere das nicht? <lacht> Rekonstruktion. Ja. Ja. Jetzt oder später? Es ist ja so, dass so viele Anfragen da gibt, dass <lacht> wir nicht sofort einen Termin bekommen. Ihr bestimmt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr und so weiter. Deswegen. Es gibt sicherlich auch hier in Deutschland Beschneidung, natürlich nicht offiziell, aber es wird es geben, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, bitte schön, kommen Sie rein. Das muss einfach ganz klar verbalisiert werden, dass das verboten ist und eine schwere Körperverletzung. Wenn Frauen oder Familien, die hier zu uns gekommen sind und die Mädchen haben, ja, dass wir sie gewinnen, dass wir gemeinsam das erreichen, dass sie nicht ihre Mädchen oder ihre Kinder beschneiden. Und deswegen müssen wir eine gewisse Sensibilität also vorbringen. Wir müssen auf sie so zu gehen, auf Augenhöhe, weil wir wissen, wir haben einen Auftrag. Es geht um Schutz der Kinder, es geht um Schutz der Mädchen. Ich habe die Untersuchung bei den beiden jungen Frauen durchgeführt, habe den Typ der Beschneidung festgestellt, werde jetzt ein medizinisches Gutachten erstellen und eine Überweisung an Dr. O.D. veranlassen. Ich habe Angst gehabt. Ich habe geschrien. Zwei Frauen zusammen, die hat mir festgehalten und dann vielleicht manchmal eine Stunde, dauert manchmal 30 Minuten. Wenn du mit diesen Leuten schlagen und sagen, ich möchte nicht, das dauert.
Aber wenn du ruhig bleibst, dann geht es schnell. Mein Blutet. Das war Schmerzen, sehr, sehr Schmerzen. Die Familie hat gesagt, musst du machen, sonst bekommst du keinen Ehemann. Das ist eine Schande. Eine große Familie ist nicht einfach, eine Wohnung zu finden. Deswegen sind wir hier in einer obdachlosen Unterkunft. Jetzt ist er mein Sohn. Ich helfe Kleiner, damit er richtig vorbereitet. Er kann alleine machen, aber ich mag ihn richtig machen. Sechs Kinder. Muss Kinder essen, vorbereiten. Meine Familie sind nicht hier. Ich mache alles alleine. Ich muss schnell machen. Ich bin die Mutter und die Vater. Ja? Meine Kinder sind seit sechs Monaten hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie lange wir bleiben. Und deswegen müssen wir Deutsch lernen. Ohne Deutsch geht nicht. Jetzt gehen wir zu Kindergarten. Ja. Mohammed. Mein Sohn in den Kindergarten bringen. Zweimal, dreimal umsteigen. Immer bin ich schnell. Alle meine Freundinnen sagen, Amina, hast du abgenommen? Was ist los? Was ist das Problem? Das ist zu viel. Sechs Kinder. Ich mache jetzt Hauptschulabschluss. Und nach dem Unterricht, normaler Unterricht, gehe ich zu Bildungsweg wegen Nachhilfe. So. So. Ich mache ein Praktikum in Altenheim. Ich bekomme Hilfe vom Jobcenter. Man fühlt nicht gut, wenn man Geld immer bekommt vom Sozialamt. Zuerst muss ich Ausbildung machen, damit ich einen guten Beruf habe und später einen guten Verdienst bekomme. Ich teile jetzt das Essen ab und dann ich, ich helfe manche äh, Eltern auch, die können nicht alleine essen. Die Elternleute sind wie meine Eltern und die brauchen Hilfe. Mahlzeit. Mahlzeit. Guten Appetit. Danke schön. Bitte schön. Mahlzeit. Komm, Schatzi. Und manche weinen, manche haben schlechte Geschichte. Wenn die tanzen und singen, vergessen die die schlechte Laune. Ja, Mama. Nach der Beschneidung 
Die Frau hat meine zwei Beine zusammen mit einem Stoff gebunden. Mit Stack und Kraft muss die zwei Beine zusammen sein. Das bleibt zwei Wochen. Dann nach den zwei Wochen geöffnet und dann langsam laufen, nicht schnell. Dass man macht Schritt vor Schritt, damit nicht nochmal aufgegangen. Wir sind heute hier wegen Anhören bei BAMF. Ich habe einen Sohnantrag für meine Kinder gestellt, damit meine Kinder weiter hier in Deutschland leben können. Die Kinder haben schon viele Probleme und viel Stress in Somalia ohne mich gehabt. Ich bin aufgeregt. Ja. Sharif Mohammed. Ja. Da komme ich ja. Ja. ja, hallo. Hallo. Ja. Die Frau Dieser. Ja, hallo. Ja, hallo. Sie sind heute zur Anhörung geladen ja. und Sie haben heute die Möglichkeit, ob Sie alleine die Anhörung durchführen möchten oder mit Ihren zwei Töchtern zusammen. Zusammen. Ja. 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 Dass die Kinder auch mitkommen. Okay, ja. dann können gerne die zwei Töchter mit dabei sein. Heute ist der wichtigste Tag des Asylverfahrens ihrer Kinder. Das Bundesamt weiß, dass die Beschneidungsrate bei Mädchen in Somalia eben sehr, sehr hoch ist. Das heißt, das Bundesamt ist verpflichtet, sie als Mutter diesbezüglich zu befragen. Sie haben heute die Möglichkeit, zu dem Thema weibliche Genitalverstümmelung alle Gründe zu nennen, was auf ihre Töchter zutrifft. Wenn man Asylantrag gestellt ist, muss man viele Fragen beantworten. Als ich vor fünf Jahren meine Anhörung hatte, wegen FGM, ich musste erklären, aber ich konnte nicht sagen, weil der war ein Mann, Interviewer war ein Mann und ich habe nicht gesagt. habe ich gebeten, eine Frau im Bundesamt hat gesagt, okay, sie hat eine Frau gebracht und ich habe alles erklärt. Was denkst du, was jetzt rauskommt? Das war gut. Ja. Ich hoffe, meine Kinder können hier bei mir bleiben. Wenn du nicht weinst, dann bekommst du Geschenk. Zum Beispiel Geld, manchmal Kleidung. Wenn du weinst, kein Geschenk. Ich habe viel geweint und ich hatte kein Geschenk bekommen habe ich Schmerzen bekommen und Urinprobleme und Periodeprobleme auch. habe ich viele Probleme. Pipi ist schwer auch, die kommt nicht einfach einmal, die kommt kleiner, dann später kleiner muss die Frau in die Toilette eine Stunde manchmal bleiben. Ja, es gibt kleine Tropfen und die kommen nicht schnell. Weil es eng ist und kein Platz, ja. Heute wir haben wir Abschluss feiern und kriegen wir unser Zeugnis. Heute ist mein Tag. Hallo. Hallo. Hallo Sarah. Jetzt endlich, ja? Hallo. Schon ein bisschen länger. Sie wollten ja eigentlich schon vor anderthalb Jahren. Amina, Sie haben einen super Hauptschulabschluss erreicht, obwohl Sie nebenbei noch einige Sachen zu erledigen hatten. Sie ist sehr ehrgeizig und sie will hier in Deutschland auch was schaffen. Ich könnte mir nicht vorstellen, was sie daran hindern könnte. Sie hat hier viel bekommen 
Und sie möchte aber auch was zurückgeben. Sie ist meine deutsche Lehrerin und ich sage danke, danke. Sie hat uns ein Jahr geholfen und dann haben wir geschafft. Ohne sie war nicht so einfach. <lacht> danke schön. Ja, und danke ja, auch, <lacht> weil mit solchen Schülerinnen das... Was bedeutet Harai? Ich verstehe mich auch. <lacht> Wir sind heute bei Sarah wegen Hinna. Vorher? Ich war den ganzen Tag beschäftigt. Ich war bei BAMF auch und viele Termine. Aber jetzt, für den Abschluss fertig, bin ich frei. Ja, jetzt mache ich Hinna. Habe ich Zeit mit meinen Freundinnen, mit Sarah und ihren Kindern. <lacht> wir waren so happy to go to Frankfurt. Wir waren so froh, nach Frankfurt zu fahren. We have never wir waren vorher noch nie bei einem Frauenarzt. Wir wollen wissen, woher der Schmerz kommt, was weggeschnitten wurde, was uns genommen wurde. Wir haben bald einen Termin bei Dr. O'Day in Aachen. Er wird uns diesen wichtigen Teil unseres Körpers wiedergeben und unseren Selbstwert, unsere Gefühle. Wir müssen kämpfen und uns gegen diejenigen wehren, die der jungen Generation das antun. Wenn mein zukünftiger Ehemann das nicht akzeptiert, dann kann er gehen. So, future husband, goodbye. Wenn sie verheiratet sind, die erste Nacht, der, der Mann muss Kraft benutzen, damit er, er öffnet kann. Ja, und die viele blutet. Ja, schwer, ist nicht einfach. Und Schmerz ihn auch. Vor mich habe ich geweint, aber er hat gesagt, nicht zu weinen. Er macht Spaß selbst alleine. Wo die Frauen seid, keine Spaß. Nur Schmerz. Jedes Mal tut es weh. Wir sind jetzt in Aachen bei Dr. Ode. Beide Mädchen sind aufgeregt. Tag zusammen. Ja. Grüße Sie. Ode, hallo. Hallo, Ode, freut mich. Ja. Ode, hallo. Hallo. Ja, perfekt. Dann äh, kommen Sie gern schon mal mit. Für dich die erste Patientin schon mal untersuchen. Bitte. Was ist der Grund Ihres Besuches? So do we have Haben Sie Probleme oder Schmerzen? Pain? Ja, ich habe manchmal Schmerzen, okay. auch Juckreiz. Manchmal nehme ich Schmerzmittel. Wie lange waren Sie von Ihrer Mutter getrennt? Sieben, acht Jahre. Das ist eine lange Zeit. Es war Krieg. Meine Großmutter, die Mutter unseres Vaters, hat uns beschnitten. Es war niemand da, um uns zu beschützen. Meine Mutter war schockiert, als wir es ihr erzählt haben. Es fehlt mir sehr schwer, darüber zu sprechen. You are very welcome. The others also. Okay, except one boy. Okay. Ready? Yeah. Als ich erst mal hier gekommen bin, war, hatte ich Angst, viel Angst. Ich war alleine und ich habe gedacht, dass wenn man Operation gemacht hat, stirbt. Mann, habe ich gedacht. Ich habe Dr. Ode gefragt, äh, er hat einmal passiert, ein äh, Patient gestorben. Er hat gesagt, nein, nein. <lacht> ja, und später, alles war gut, geläuft und jetzt bin ich gesund. Mhm. 
Was die Rekonstruktion angeht, haben wir vor allem zwei Ziele. Zum einen wollen wir den Klitorisbereich wiederherstellen, zum anderen aber auch die Vulvalippen rekonstruieren. Frontal betrachtet sieht die Klitoris aus wie ein großes M, 10 bis 12 cm lang. Ein sehr großes Organ. Bei der Beschneidung wird oft der von außen sichtbare Teil abgeschnitten. Der Hauptkontext von FGM ist sexuelle Kontrolle oder die Kontrolle der Sexualität der Frau. Letztlich ist es so, dass die Klitorisbeschneidung bei der Frau einer Eichelamputation beim Mann entspreche. Im Rahmen der Rekonstruktion ist es möglich, das, was abgetrennt wurde, seinerzeit zu ersetzen. Dazu zählen die kleinen Vulvalippen und auch die großen Vulvalippen. Dazu zählt auch eine in dem Fall dann mikrochirurgische Rekonstruktion der Klitoris. Was eigentlich jede Patientin, wie gesagt, hat, ist eine Steigerung der, der sexuellen Empfindung und der Höhepunktfähigkeit. <lacht> Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Moment, um auch das Vertrauen zu, zu, zu finden, äh, überhaupt über dieses Thema dann reden zu können, irgendwie äh, als Betroffene und äh, sich eben dann auch auf so eine Operation, auf so eine Rekonstruktion zu freuen, wo man weiß, oh ja, da wird mir geholfen, die Probleme sollten danach weg sein und alles für mich besser werden. Wir sind erleichtert und besser als wir vorher gedacht haben. Wir hoffen, bald einen Termin für die Menschen, wo OP bekommen. Ich habe mit meiner Anwältin äh, gesprochen und sie hat mir äh, erzählt, dass die BAMF-Entscheidung äh, schon gekommen ist und das ist positiv und ich bin froh auch. <lacht> Hallo, hallo Charlotte, lange Zeit haben wir uns nicht gesehen. Ja, lange nicht mehr gesehen. Ja. Endlich mal. Ja. Treffen und wie geht's dir? Mir gut. geht's gut. Und dir? Oh, gut. Ich habe Überraschung für dich. Das ist Überraschung? Ja. Ja, freu ich mich. Das ist Wahnsinn. Äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Äh, also du überrasch mich. Das ist mein Doktorabschluss. Oh! Wie schaffst du das mit sechs Kindern, sag mal? Das war schwer. Du machst das immer sehr gut, ja. sehr, sehr gut. Was hast du noch gemacht? Ja. Darmstadt hat beschlossen, hat beschlossen den, den Preis der, der Stadt, Stadt Darmstadt, Darmstadt für Sozialverdienste an Frau Amina Sharif ja. Mohammed. Congratulations. Ich kann mich erinnern, wo du immer zu mir kamst, du hast nur Englisch gesprochen. Ja, Merkst ja. du das? <lacht> Das ist genau Deutsch, wie ja, auf Deutsch. Ja, das du hast ist alles geschafft. Ich bin eine starke Frau. Das freut mich. Ja, ja. Das freut mich. Also du hast den. Hallo.